，生命中一切的甜美与锋利，欢乐的太短暂，痛苦的又太缓慢，就像一件一件的空格，反复叠画着关于收获与失去的总和。我很开心来这儿，我一点都不后悔，至少我会觉得自己的努力没有白费。姐姐今天走了，但是明天还会回来。正是因为有危机感，你才会去尽力去做好每一次的舞台。女团呵呵没有捷径，勇往直前，就没有退路。越美好的东西，其实也许越脆弱，你越要珍惜。你心里真正想做一件事情，真正想好的，是任何都不会打败的。不能有一丝的松懈，要做到最好、更好。十岁容易，不留余地，而最慷慨的馈赠是塑造了我们。成功的反义词不是失败，不是暂停，而是甘愿平庸。真正的自由，是不再受困于安全感、自信与自由。驶出了海港的千帆，正在乘风破浪中，听见自己的回响。去年龄就要赢，姐姐都图樊密林。本节目由樊密林独家冠名播出。本节目由和姐姐一起开启有机新生活的超级星推官金典赞助播出。乘风破浪站 C 位，买衣服上唯品会。本节目由姐姐们都推荐的唯品会赞助播出。本节目由营养好吸收的全球羊奶销量领军者加倍艾特赞助播出。C 位出道有微云台就稳了。本节目由姐姐同款手机 vivo X 5 0系列赞助播出。下载呱呱龙英语 APP， 二到八岁英语启蒙就上呱呱龙。乘风破浪，青春归位。看节目，戴同款项链，助力姐姐燃炸全场。加入芒果 TV 会员，每周二中午十二点尊享会员加长版。恭喜在座的二十四位小姐姐，完成了第一赛段的挑战。但是真正的成团考验才刚刚起步，第二赛段。二十四位姐姐将自选组成八个三人团，进行同阵型的团战。八个 leader 的位置已经就绪，请大家谨慎思考。率先坐上这八个位置的姐姐就会成为第二赛段的八位 leader。作为队长的话，能够带领整个队伍一起往前走，会是团员当中的一个粘着剂。他是要懂唱的，他是要懂跳的，控场能力吧，舞台上的一个感染力和一个气场。Leader 他要有足够的包容心，包容很多团员的不足。嗯，合格的 Leader 应该有号召力，就是说话大家得听你的，然后就是可能要有一点人格魅力。我从来没有想过我要当 leader， 我现在的能力只是跟随，然后把自己的那部分做好。我应该不会再当队长，再也不想当队长。我觉得不要了，真的够了一次，足够了。好了，自荐开始。那是谁第一个呢？哇哦，哇哦，哇，静姐，果然大姐就是大姐，毫不犹豫。我没想到会做出一个这样的选择，我就是要当 leader。<笑>对，我我本来就不认为我会不是主唱。OK， 第二位，好、啊，勇气可嘉。对这个 leader， 应该吸引你的是话语权还是那个 C 位？啊，话语权，对 C 位我不在乎的，我在哪儿都是 C 位。第三位也可以站起来了，已经。我，我来，黄世一小姐姐。啊
，因为我还是想在这个舞台上有自己的表达，有自己的态度，所以我觉得只有做了 leader， 你才有这个权利去做这些事情。来那边，那边，那边。去啊去啊！对你俩，我觉得你俩站起来吧，你俩就真的，要不然对你俩节目咋看呀？孟佳，王菲菲。再不起来就要抢了，我估计最后。叮当。来迎上。啊。蓝盈盈。好，恭喜八位姐姐成为本赛季的第一批 leader， 希望你们的勇气能带着你们的团队乘风破浪。所以接下来马上进行自选成团。所有团员愿意进入哪一位 leader 组的，就起立示意，由 leader 进行反选。我们一共进行两轮选择，成立八个三人团，每次只能有一位成员进入该组。如果没有人愿意加入，则轮空。没有互选成功的姐姐们将自动成组。这要被选剩下也蛮可怜的。你别再唱歌了，宝贝，在三人组唱歌要累死，一定跳舞。对，我觉得张雨绮性格蛮好的。我去加那儿吧。所以就按照刚才 leader 推荐选做的顺序开。但这不是得先看歌吗？那选完歌唱不了咋办呢？这就认了呗。那我们都不要先听歌是什么吗？不行，要选完团才能听歌。啊，所以真的很难哎。什么？那就首先有请第一位自荐的 leader 宁静姐起立。有选静姐的，请起立。静姐的，选静姐的起立。不敢选。可能，我这儿估计会比较空。哦，我可以选静姐，我选静姐。好，我也想，我起立吗？我。啊，那算了，他们已经有这么多人选了。好，所以就只有三位了，是吗？我也想选静姐，你起立吗？四位 ，OK。来，三，二，一。好啦，我们两个同宿舍，我让给他们好了。我们两个同宿舍过了，别让你为难了。听从你的心吧。啊，我选心仪吧，声音跟我有点像。好，郑心仪。OK。好，加入我静姐的战队。我今天真的是看了她的表演之后，突然觉得我偶像了，好喜欢。静姐。想哭死我们呀！好棒，太棒了！看到他做队长的时候，我毫无犹豫，我就要选择他。没想到他还选择了我，还挺开心的，梦想成真。好，愿意跟第二位我们的琪姐一起组团的，请起立。哎，张雨绮姐姐唱歌怎么样？我不知道哎。这其实内心是有一点，就早就想，我想想想跟雨绮姐姐组成一组，但是我在犹豫，我犹豫什么？我又想跟沈梦辰、跟王菲菲他们一组，我就在那，哎呀，到底去哪边啊？怎么办啊？我想。好，倒计时，三，二。Come on, baby！ 怎么没人站呢？李坤，恭喜！我也不知道我跟他能组成什么，我只是一时觉得应该有一个人跟他一个团，然后我也觉得我很喜欢他的性格，我就很不由自主的就加入了他这个团。放心吧，我们女演员不会让你们失望的。<笑>来，请第三位 leader 盛一姐。来选你的队员。OK， 这个有点出乎我的意料之外哦。我觉得跟他在一起很省心，我觉得他可能会更能够理解我的感受。我
，队长，恭喜恭喜，仰慕已久，没有，没有，请多多照顾，一定会的。好，现在有请我们第四位 leader 蓝队长起立。学长。哪位小姐姐想要跟蓝队长组队？哇哦！哇哦！压力很大啊！蓝队长，请您做一个选择，在众位优秀的小姐姐当中选一位你心仪的。黄玲。啊，黄玲之前就是队友。那他们又去一个队了，嗯。呀！对。来，请我们的丁队长起立。想要选择丁队长组队的，请起立。三。二，一，我可以演。OK。嗯。恭喜。好。终终于可以可以碰到了。好。那有想选择跟我们的袁咏琳一起组队的，请起立。好难啊！真的不知道怎么选。他是什么风格？永林站在那边，让所有人去选他的时候，我觉得是大家首先对他不太了解的情况下，就没有选他。在这个时候，我一定要会选他。没有人啊，我来。<笑>因为我知道他很有才华。而且我信任他，来吧，看吧，回报我的怀抱里。啊啊！我信任你，谢谢我们的 leader， 谢谢你，全力，你是唯一信任我的人，所以我会全力支持。来，愿意跟孟佳组成一个队伍的，请起立。OK， 哦，有三位。OK， 请孟队长做出选择。选谁都一样，选谁都一样。我们还可以轮一圈。金晨。金晨。金晨小姐姐。好。恭喜你们。好，我们的王菲菲。我们家的当然要站了。王菲。都站。哇，五位小姐姐。哇，有六位小姐姐。天哪，我女神，怎么办？等一下，我想想啊。怎么说呢？王菲菲，很难，太难了，太难了。怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？我到我是整个人就要懵掉了，因为我是真心的，非常的喜欢万茜姐姐。万茜，我太喜欢万茜了。天哪，我觉得她真的演戏好棒哦，她是我就是喜欢的那种演员的感觉。好，我我我可以提问问题吗？你问。万茜姐姐。你有跳过舞吗？可能没有跳的你那么好。好，选他。选他。万茜。哇！我好想看你怎么跟他一起跳舞，这成了我目前为止很期待的。有大神带这是好事啊。是，当然是。对嘛，有王者带。是吧？不，我真的，我真的很喜欢他。哎呀，这要咋选？这。<笑>好，那我们进行第二轮的选择。来，请我们的宁静姐姐再次站起来。呃，菲菲选了万茜，万茜是 vocal。呃，孟佳选了金晨之后，一定会选韩韵，因为他们是上海小分队的。对，所以肯定没有我的位置。对，我不想沦落到最后。对，所以要先发制人。又沦知道最后，为什么就落到那个地方了 ？A。郁可唯
，恭喜可为啊！好，一个三人团已经诞生了。我没有想到郁可唯选我这一组，所以我还蛮高兴的。今天因为我又听到他唱，声音很特别。我们三个人从这种唱上面来讲的话，还是还是合拍的。来，我们第二位队长。每次丹妮起来，哇，可以！哎，这真的炸呀！我越想越炸。直接选吧，来，我要跟他跳舞。我终于到女神这里来了。第二队已经诞生了，来，分拿到宝了。来，第三个，我们的黄队长，有人来吗？来。三、二、一，有没有 ？Sorry， 轮空一轮。OK，No、okay, problem。来，我们的蓝莹莹队长，起站起来。选我，选我，选我，还有我。选一个你心仪的队员。好，只有这三个人是吗？你选，你选，要不要选我？可以，可以，你选，你选，你选，你选，你选，你选，你选，你是队长呀？可以的呀，吴昕，啊，是我吗？呀！好，谢谢你们抢我。你们这儿唱歌，我我以为我要去唱歌。不要太兴奋，好不好？冰冰，我们爱你，冰冰。我觉得有点有点失望吧，嗯，有点失望。是你期望一个东西，最后他没有，你就是失望了。我觉得我当时就太有信心了，然后我就以为，英英那组可能会选我，所以我站的会比较少。第一轮，我因为我当时问黄玲，我说你站吗？因为他一次只能选一个人，那我就我觉得他都站了，那我也没必要再再再站起来一次，所以我就没站。但是万万没有想到的是，他没有选我。我觉得，嗯，我的思路不太对，因为我们这个团特别的团结，一直都觉得姐妹的感情玩得非常的好。所以可能我把它当成了一个是情感的节目，但今天的比赛让我觉得，它就是一个比赛。首先，吴昕姐她两次都选了我，嗯，我也是后面 P D 姐姐在问我的时候，她才告诉我说，其实我是白冰姐姐就是第一次举手的人，因为她第一次是弃权，都没有举手，第二次才举手，嗯。所以我听完皮皮姐姐这么说了以后，我还挺难过的。这也是会让我觉得很自责、很内疚的一点，因为我没有考虑到别人的想法。对，所以我希望你们不要再问我这个问题了。既然做出了选择，其实是没有必要往回看的。嗯。好，下一个，叮当队长，丁 leader， 三、二、一 ，OK， 完空，好。袁咏琳队长，袁袁 leader， 来，丽缇姐姐，啊 ，OK， 哈哈，哈哈，哟，你要去谁那儿？嗯，二、啊，那我就去家那儿。好，我们的孟佳队长，孟丽的，孟丽的，好，两位小姐姐，没有有一怎么办？肯定又不是我，他居然纠结那么久啊，伤心了。对不起，萌姐。韩玉，小姐姐。王菲菲同学。选我。哦。我要跳舞。你的选择真的好多呀。三个。嗯。孟晨。沈梦晨。萌姐怎么办？你看。I knew that. 大家不选我是很正常的，如果我的话，我也选别人。我当然选大碗宽面里边那些都很厉害的，对吧？因为这个东西是要下一次投票跟晋级有关系的，所以我觉得特别正常
。两位队长现在按照顺序，首先正一进行反选，两位当中你选一个。张萌吧，来，好，萌姐，谢谢谢谢。然后我就自然是叮当那组。对，那你就轮到叮当那组了。两个老老两个领导哦，哎呦，个，嗯，没事没事没事没事，现在拥抱有可能下一次的话就是竞争对手了啊。好，恭喜八个三人团诞生，那么接下来又到了大家最关注的公演曲目 demo 的时间了。因为抢抢东西，抢东西吗？要，肯定要抢啊！这这歌也得抢吗？就大家也得好好选。我对这玩意儿不太了解啊，我们音乐。好了，交给我。而这次我们将难度升级，除了要适应 vocal 和 dance 的担当之外，还要挑战八团八色。希望大家演绎出八种不同色彩的三人团。哇！期待啊，什么歌 ？OK， 曲子来了啊！第一首曲目以弦乐为基调，设计了一段极致魅惑的探戈舞蹈。太久了，真的退也罢。有故事音乐剧的感觉啊！还是要你唱跳，我看看看看看看先看看先。这首歌其实动作倒不是特别的难，我觉得呢，好，第二首歌曲是一首深受年轻人喜爱的新潮电音歌曲。慢的啊，我知道这首歌，这首歌非常好听，唱的好听，对啊，这首歌。哎呀，我好喜欢这首歌，你喜欢啊？我喜欢的，我喜欢这个，可以 number one， 但是非他们也想选，有可能。你 OK 吗？我练练，还可以的，没问题的。哇，我觉得太适合他们。这个舞好好看，但是又是高跟鞋。对，歌歌根本就没有唱的。是不是孤单过才学会长大？安静的歌在现场的话，如果嗯比较吃亏，陈果口太不讨好了。我喜欢这首歌。我们合不合适？我们什么这么多唱啊？怎么这次不跳了？不合适，我们唱。老师。啊，这个舞台表现力也好好看哎！金弗朗，谁都想选这个吧？对，大家都会选。要不要？要不要？啊，这不是我吗？不、啊，我们的，我们的，我们的，我们的，不要吵，不要吵，我们的，谢谢。敢，敢。啊，我想 rap， 但是这个需要一个 rapper， 他们要抢。哇，这个超炸，好吗？太难了，我的天！选他，选他，选他，这像是那些那些舞蹈团的，像是 dancer 的。
这首歌其实也还好，歌蛮好听的。现代舞，天哪！要是万一选这种歌怎么办？退赛。最后一首歌，第八首曲目，这是本场最燥的一首歌。公布完毕，你们有没有感受到这个歌曲已经难度升级了？那么我们现在开始分团选曲，选择的顺序是由刚刚观众投票的喜爱度决定的。每个团的三人获得观众喜爱度的总票数，就是你们的选曲顺序。我们三个应该不会太低，我觉得，毕竟我们是大碗宽面的队员。完蛋了，我们两个三个要去唱 vocal。本次投票，我们一共五百位观众，共收到四百九十六张有效票数。我们看看二四位姐姐的个人喜爱票排名。哇！哇！万茜。排第一。Oh my god！ 我挺有用的哈，非常有用。哎，静姐，我们好像有希望。雨琪姐，你是我们这儿排名第一的，好，赶紧搞他，把那个搞下来。我们要算总分吧，应该是。肯定的。没有，最后你在二三，我在二一啊，二一二三。我这次个人喜好度排名倒数第二啊，我好光荣哦。我觉得我排名倒数第二，我也没有太惊讶。我觉得我一直不是那种好像很有观众缘的这种艺人。没想到哎。我我我觉得我对于排多少名完全都可以接受，那个叫什么？吃老本是有吃完那一天的，对。那么现在看一下八团的观众喜爱度总分排名。哇，我们那团第一，我们第六名。都怪我，我没想到我的票数那么的低。没有，不是。蓝莹在哪？第七个，第七个。哦，这是那个谁？我们最后。啊，我们是最后。那我们是我们是最后吗？我的妈呀！那我们肯定是慢歌。啊。我们下一下那个李斯丹。对，你先跟那个李斯丹，李斯丹，你说一声，你说不好意思了，我们要选 flow。我觉得他们不会选。没有稳住，稳住。获得观众喜爱度总分第一的王菲菲。请首选选择你们第二赛段的团战歌曲。我们选，李斯丹妮想选的，李斯丹妮想选 Flow 吧。Flow 不要，我求求你们了。啊！因为我们的第一选择是 Flow， 然后当菲菲说，她说他们要选李斯选的那首歌的时候，哇，我失望至极，万念俱灰，就觉得啊，就崩塌了。给他们，给他们，给他们，给他们，没事。好吧，算了，好吧，算了，我们选 Manta
là quý Đừng dừng ngồi Ê đi ba Ô dạ Ê đi ba Ô dạ Ê đi ba Ô mình 静姐认真的 我非常佩服他们，我说真的，我觉得这就是姐姐该有的勇气。我本来想的是说，找一首就相对唱的，别那么跳的，跳了郁可唯过来以后，他非常不喜欢安全牌，他们俩你知道吗？特别肯定的看
排名第七位的蓝盈盈团，请做出歌曲的选择。用尽我的一切奔向你。<笑>那最后一组就没得选了，只剩最后一首歌《仰视而来》。实力 vocal 组啊。对啊，没问题。有叮当在，叮当没问题的。对，就这首歌可以养，我就把我可以改好听。恭喜大家成团完毕！现在你们已经组成了八个全新的三人团。那么今晚大家将会以新的三人团身份重新分配宿舍。哇，我要跟你们两位住在一起了。今晚吗？抽到相同汉字的两团将入住同一宿舍。红色房卡为三人间，白色房卡为标间。各位小姐姐们可以猜信封了。同样的汉字住一间吧。三人间。我们住一间，妈妈呀，都是老熟人，别，哎，早睡的，早睡的，不是什么意思，什么意思？我们住在一起，对，我们住在一起，我们住一起，啊，这不很好吗？太好了。还挺不想搬的。沈梦辰，那个约饭去试。当当，是连音连过去的。哎，你来了。哎呀，哎呀，里边已经有琴声了。一个箱，哎呦呦，重哎，很重的，对吧？到爆！欢迎回家。你们早就来了，我们到了，我们到了。我们上次也是这里，拜拜，晚安，拜拜拜拜。我们上次也是住这里的，哦，是吗？对，我们上次也是住这儿四号。这里有一个二人间，上面有个二人间。你们住哪里？我们住这儿吧，这儿简单一点。哎，上面不是说一三吗？啊，你可以上去看一眼，那边有个三人间，我们已经站了。哦，好嘞。我们是住三人间是吗？对，三人间。你喜欢睡哪边床啊？我这次不要睡 C 位了，我上次是睡中间，我要睡边上。哎，我怎么又铺了这个床？哈哈哈哈哈！太搞笑了，这是要死死的就要在 C 位站着不走了。哼、嗯，怎么那么白痴？啊，我们现在是一号了，是吗？对。嗨，嗨，哦，已经有人在里面了。回头。哎，我帮你，我帮你，我帮你，我帮你。耶！我刚才我们也这样来的。太棒了！你们吃饭了吗？好的，谢谢你们。好的，我今天。Hello。是我们香，为什么你没有？为什么你的香水 always 是你的香水？是你的，不是不是我的，是你的。我没有，我也香。你很香，是他，是你，是他，是你的，是你，是你香啊！我的，我的那个他香，是我是我。我们跟他们一起，其实我也有一点不一样，我感觉自己跟小朋友一样。然后再跟他们一起聊天，大家都聊养生，聊生孩子。我没生他，嗯，你应该没有。我有两个，你有两个，双胞胎，现在几岁了？岁多。太酷了吧，可以一直生两个。他俩很可爱。嗯。那你这样一定很想他们，你不在。超级想。不会，我在想那个痛的过程，我就觉得我受不了。每次想到怀孕，然后生产，其实怀孕比较辛苦。其他的还好，而且那几个月你说熬得很无聊。嗯，了解。难道你拼命每天买东西的话，你没有那么幸福？<笑>嗯、哎，梦辰，我有个小礼物要送给你，加倍艾特赢家羊奶粉。我知道这个很厉害，加倍艾特。他们他营养超丰富，每天都喝它，而且喝了它就是元气满满。身子骨硬朗就是因为它，是不是？难怪你体力那么好。我给你一罐。好，我可以可以可以，我都放我放你箱子里啊。如果如果能给我泡好，当然是最好。为什么他们咬床的时候，他
们咬唇真的很性感，就他们就这样。我上次也试过一次。就很像咬破自己的嘴，咬完之后没有这，就没有那个感觉，你知道吗？真的，我是不是？你咬一下来看一下。所以我就说嘛，他们咬起来就很性感，我们咬起来就像傻子一样。对啊，明天让李斯丹妮咬一咬，他的嘴巴比较厚，说不定他咬起来比较性感。他没来之前，我觉得他是帅的，但是认识他以后，我很失望。对，哦，你跟我一样，跟我一样的，我也是。对，管他什么，咱们俩玩手指舞吧。好，可。嗯，懂。好懂。嗯，懂。<笑>可以的，可以的，录一下，录一下，录一下。好，这个，哎，你最赞。哎，我们编个口诀好不好？拍死你，切死你，再给你比一个赞，然后我退一下，然后我再进攻，然后打开，然后，然后，然后是什么来着？然后是走边页，边页，边页 ，and rock。是吧？哎呀，谁干的这是、啊？谁干的呀？我，你不要翻手啊！啊！我手指甲美美的指甲都戳破了。好美，好美，就算把它在这个桌上，在这个桌子上就不停的摩擦摩擦摩擦。在这光，这蝴蝶的膜子已经都没有翅膀了。谁给你这个？让你去定义我。我没有低头，我不想低头，我不要低头。哇哦！ Fantastic. Yeah. This kind of thing, adding to your emotions, I think is good. This song, no one of the words I can learn. Rap, I can't. Then the song, I can't grasp the next part. I think the volume is too high. You have this part, right? Okay. 我从来都不安于现状，清楚我要去。我本来想，嗯嗯，也没什么学不会的，嗯，别人能学会，那我觉得试试看呗，我也应该能学会。我不想安于现状，清楚我自己想要去的那个地方。我在聚光灯下轻轻的吟唱，唱出我的，唱出我的，唱出我的万丈光芒。But when I was an open boy, but when I was an open boy, better swim. 嗯。Grinning on my skin, I'm a shiner. Got the fly. 再来，再来，在前面。等会儿，嗯，干的。我的皮肤很闪亮，所以我很闪亮。我赶紧去赶一个飞机，明天去回中国。我的皮肤很闪亮，我为什么要赶飞机回中国？好难啊，太难了。哎，刚才我老公给我发了孩子学英语的视频。啊。我小侄女儿她现在也在学英语，但是小朋友都不爱学，因为坐不住。两到八岁是学英语最关键的时刻，一定要选对的方法。你有什么方法吗？我给你推荐这个吧，这是呱呱龙英语 A P P。我儿子安龄三岁，会一千多个单词呢，都在用它。动画里就包含很多英语知识点，孩子边学边看，很快就能主动开口说英语了。还有这个。哇，这是 AI 语音识别功能，孩子跟着读就能学到地道的英语。哇，要学好英语 ，Siri 出道啊！现在下载呱呱龙英语 APP， 四十九元十节课还送这么大一个礼包，你快给你小侄女买一个吧！好的，我现在就告诉她。最后扭一扭的动作还是不太对，姐姐们先休息一下吧。阿迪奥。
扭一扭，舔一舔，泡一泡，怎么样？甜的奥利奥扭出新花样，和我一起乘风破浪。不只是我，你也可以乘风破浪。不被定义就是最好的定义。珍惜每一次舞台，绝不将就。衣服也一样，选择适合自己的，才不辜负每一次亮相。买衣服上唯品会都是好牌子，天天有三折。Follow me， 上唯品会搜姐姐买同款哦。每颗果蔬都是乡亲们的小康梦，山中好味道，要让更多人尝到。一键开店，一键直播，一键到家。芒果扶贫，云超市。无惧年龄就要赢，姐姐都图凡米林。本节目由凡米林独家冠名播出。本节目由和姐姐一起开启有机新生活的超级星推官金典赞助播出。乘风破浪站 C 位，买衣服上唯品会。本节目由姐姐们都推荐的唯品会赞助播出。本节目由营养好吸收的全球羊奶销量领军者加倍艾特赞助播出。C 位出道有微云台就稳了。本节目由姐姐同款手机 vivo X 5 0系列赞助播出。下载呱呱龙英语 APP， 二到八岁英语启蒙就上呱呱龙。本节目由护舒宝液体卫生巾和考拉酷酷赞助播出。本节目由乘风破浪勇敢飞文新出道奥利给的奥利奥赞助播出。姐姐变美小心机就在新氧 A P P， 感谢六千万人都在用的新氧医美赞助播出。本节目由在家 K 歌就用的唱吧小巨蛋麦克风赞助播出。上腾讯微视搜“乘风破浪的姐姐”，一口气刷完姐姐最新最热短视频。加入芒果 T V 会员，每周二中午十二点尊享会员加长版。有人来了不？梦游，我们第一组，我们不会是第一组啊？对，我们第一组哎。第一组哎，这我们要怎么做？队长坐前面，后面两个队员。OK， 好好好,好。哇哦！哇哦！哇哦！我怎么不知道有这个节目啊？早知道我画漂亮一点。很漂亮。黑丝儿，你还不漂亮？各位姐姐好，欢迎你们进入第二赛段，怎么样？紧张吗？紧，还行吧，还不错，还活着。那我就全部入接下来的任务了 ，OK？ 好。制作团呢将会在明天十二点半进行三人团的公演曲训练考核。啊？啊？又有这一出啊？本次考核内容呢，分为声乐、舞蹈两个部分。What？ 本次考核将采用两两对决的方式进行。表演结束后，制作团将统一宣布每组的结果。结果会产生一个安全团和一个危险团。已经开始安全团了。啊，又来了。安全团呢，将拥有优先选择公演出场顺序的权利。下面我公布一下八个训练团的考核对手。同住一个宿舍的两支三人团，自动成为本次的考核对手。完了，怎么办？看懂了吗？饥饿游戏。先让我们成为朋友，然后让我们厮杀。饥饿游戏，因为他们三位很能唱 ，vocal 是很占优势的。其实我内心有一点点的担心。我们是谁？我们是孟佳。还有啊，还有。我们跟 Flo
他们的歌也很好，舞蹈也是特别有 energy 的那种。我们的舞台反而是反的，啊、哦，我就特别担心。我们也太衰了吧！好吧，我们家我们太惨了。第一名，第一名。好吧，队长。第八对第一，<笑>完蛋了，这怎么比？我们就 F 班跟 A 班这样有意思吗？我们就很惨。<笑>我们是对手哎。<笑>什么？就是内内脏嘛，太坏了。我们都不是一个曲风，没关系啊。不是一个曲风，还有,、啊还有啊，我觉得压力很大。懒莹是 solo 最高分啊，然后黄龄的嗓子不用讲了，那个太游刃有余了。然后吴昕，我觉得他是非常有观众缘。我们也是两种风格的歌呀，但是我们当然还是希望我们的表现更加好一点，可以更有机会选择出场顺序，对吧？人总是想要赢的嘛，对吧？肯定不想输的。考核将依照《乘风破浪》的编号顺序依次进行，两团的考核顺序由两团之间自行商议决定。今天晚上别睡了啊！请姐姐们准备回到各自的训练室进行公演曲的训练。你就不要耽误我们时间，我们要回去学跳舞。怎么办？不要耽误我们时间，时间不够，没有时间了，对不起，别做真人秀不重要，现在好吗？这个秀不重要，没有什么比我们现在练习的心重要。老师，这是八位姐姐成为 leader 后的首个任务：如何带领团队赢得小考，抢得先机？各位 leader， 你们准备好了吗？以我多年带团队的经验，一个好的 leader 首先必须要有解决棘手问题的能力。现在我跳了一个，几乎是真的是最难的一首跳舞的歌，跳断腿可能也学不会。哦哦哦哦哦哦，走，往前。哎呀，哎呀，哎呀，真的是，哎呀。我学不会，真的学不会，记都记不住。就下一个动作是什么，我脑子里完全没概念。我跳大碗宽面的时候也是这样的，我在后面一直就是记不住，学不会。但是就是，就是一直练，一直练，一直练，一直练。这么自由，哎哎哎 ，slow oh 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 oh， 跟着我 ，slow oh 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 oh， 我、哦、好难哦。舞蹈对他来说，可能是有一定的难度的。这个动作完了以后是什么？二三，他都是靠每一遍一遍的去练、去记，才能学成的。呜呜，我必须拼命练，因为就我最笨。我必须拼命练，排名靠前可以选自己想要的位置，排名靠前可以选自己想要的歌曲，所以才这么拼。跟着我 flow。那我们现在马上快到你们吃饭的那个时间了。我不吃，好饱啊！这饭还在这儿。跟着我走，哦哦哦哦哦、跟。早上。就这个王了，你看。哒哒哒哒哒。跟着我走，哦哦哦哦。哎呦，心脏乱跳。啊，超超，你让我助理把我那个速效救心丸给我一下。你要不要休息一下？确实跳的有点快，我们一会儿再记。坐下吧。本来我这次想跳一个挺安静的歌的，后来发现这个安静的歌吧，没有特别喜欢的，对，没有特别喜欢的，所以就就乱套了。所以每次都要争取到前面的排名，所以才能选。要不然的话，没有资格选呀。我觉得静姐就是我心目当中一个很好的 leader， 她
他的刻苦，他的认真，其实会感染到我们。我们是一个团队，一个人好是没用的，我们一定要每一个人都好，我们才是一个团队。就差就差一点，就这儿，这有，这要不要再简化一个？我想想，因为现在是改动作吗？好，你们俩不要改，然后我从这里直接往那儿去看，行不行？好，不好？对，就直接做这个。对对对对对，这样应该会对对对简单点。你们俩就按照你们对的，我能跟上你们就不错了。一开始啊，选到这个歌的时候，你是什么感觉？我是我的世界都崩塌了，就是我很少在舞台上展现慢的歌。闭上眼，不要看。很好，来一拜走。闭上眼，不要看。我,我现在可以去后彩了。好的。然后你们就是你们现在最大的问题就是把和声给弄好就行了。五六七，走。因为我们能看到疼痛，才能保护心不向往。趁着黑暗，全面来袭。<笑>我很想找到调儿。趁着黑暗，我们这一帮人都在唱和声，<笑>那装什么装啊？我的天哪！<笑>我们现在这个和声还没有练得很好，因为每个人都会，都会被另外一个人带跑。来，多唱十遍就好了，走。忍着眼泪吃。啥？我不会了啊！一百集。忍着眼泪穿越过悲伤。你再来一遍，走一百集，走一百集，再来一遍，走。穿越过悲伤。海奇，忍着眼泪穿越过什么？啊啊！就你慢歌一定会有和声，你让我录歌有和声 ，OK， 我可以接受。就到了现场，我真的是啊，我和声真的找不准，就很难。噔噔噔噔！哇，可不可爱？看我给你们带的什么？这个是。有外放功能的这个唱吧小巨蛋麦克风，是不是外观很可爱？这个很很有意思的是，它有好多种这个音效。我现在用的是什么？听得出来吗？日，哒哒哒哒哒哒哒，耶！哇，它还有原呃原声，还有怪兽声，还有。慢唱的音效，哇，我觉得很适合我们。喂，那我们来练一下吧。真的好柔软。来喽，五六七八。因为我们能感到疼痛，才能保护不被泄露。这个姐姐之前有跳过现代舞吗？专业的。没有了。以前跳过，没有跳过。我十一岁就开始学舞蹈了，那我十一岁练了四年的中国舞，然后我就途中突然自己喜欢上了 hip hop 这种东西，然后自己花了很多心思把那个份儿改过来了。就现在现代舞吧。哒哒哒哒哒哒哒。我的头。我为什么会有这个？<笑>好，这个我能承受，稍微再起来一点，现在稍微有点太寒了。啊，不要太寒胸。现代舞吧，我就是那种，就总有 hip hop 那种 up down 在里面，我就觉得特特别难受。那对明天的小考，能赢的信心和概率有多少？我没有，好没信心啊！我一唱慢歌，我没有信心了。没关系，立的可不要轻易向困难妥协。要一如既往的坚持自己的高标准，因为这一次我们拿到的曲目是一首 vocal 的曲目，大家都很希望说把这个作品丰富一点。
很巧，我跟黄玲姐我们俩都会乐器，所以我们就有了一个想法，说，哎，那我们能不能就直接在舞台上真正的组成一个乐队的感觉？然后主唱是由吴昕姐姐担任，是这样的。你知道，有一个问题就是，我知道你会弹，你会你会弹吉他，这都有。可是对于吴昕来说，我个人觉得稍微有点吃亏。嗯，那这样的老师，我们前面 rap 我们就都不要了，都无心接上。其实我们要的是整体效果。我知道，嗯、但是实际上，如果你们上了乐器，大家眼球都会在你们身上。那乐团本来想说可以有主唱嘛，主唱不一定要。说实话，咱们平心而论，无心你并不是 vocal 担当，对不对？我也完全没有听过你唱过 rap， 所以你能不能撑得住，这都是一个问题，你知道吗？老师们现在是觉得，就是如果我。跟玲玲姐两个人玩乐器，这事儿就不成立，是吗？要玩就三个人一起玩，对，要么就三人都别玩，对。好难，那就说让他学个别的，就是最简单的那种，不可能，就是会变好笑，混乱，整个人现在很混乱。他得正经，就反而我觉得是，如果说他是。弹贝斯，学贝斯，这这我现在要怎么办？我现在只能退赛了。超想的是超越自己，步子有点扯的有点大。弹贝斯，你多帮帮他，他只要在重音上扫。不可能，你让我现在去弹贝斯，我都没法弹。嗯，还有什么其他？你你你一点都不担心你们仨一起在上面玩乐器的那个状况，这个表演是，你一点都不担心这个吗？不担心。那我觉得你肯定对自己特别自信。没有，真的。我觉得黄玲可能都没有那么的有底气，无心，更不用说了。其实好多人都觉得我好像，呃，像一匹黑马，唱跳还不错。但其实我就是凭着一腔热血去努力。我相信我可以达得到，星星姐也一定可以达得到。我们一定要就是动脑筋，如何让自己变得更好，就是应该自己想要什么，就要努力去争取。我觉得可以给我们一次机会，哪怕星星姐不玩乐器。你们也能够看得到，他在中间是很突出的。如果你们要做乐乐女子乐队，那整个歌曲就不要跳舞，就做女子乐队。这十天八天时间就练好这个女子乐队，一一点舞蹈都不要不要有。但是这又不是女团。现在反正就是没有乐器，乐器是肯定没有，零可能，对吧 ？OK， 我们只能再重新调整一下。能给我们五分钟时间吗？我们再商量一个。你要干净的挤。这里已经滑的乱七八糟，我们全都是按有乐器的走的。要把分词分了是吧？嗯。那就是 A 是你。可以。因为这句话，我不会说细节复杂、虚假什么。对不起，你们。没事，不是，不是你的问题。就是今后没关系的，跟你没关系。哎，干什么呢？没事儿，我们还有。更好的想法呢，对吧？我不喜欢在一个团队中，就是拖着别人的感觉，因为这个感觉特别不好。因为说实话，我也莫名其妙的来到了 vocal 组，我还没有做好准备来 vocal 组，然后就来了。来了之后，然后他们两个又很想，就是展示乐器，可是我又不会。这个乐器不是说十天都学明白的呀。嗯嗯，我也是吴昕姐姐突然哭了以后，我才意识到她承承受着一个很大的心理压力。我承认我的神经比较大条，有的时候我可能没有办法就是照顾到周围姐姐的感受。嗯，我觉得，嗯，我觉得强势不是很准确。他是一个很，就是很执着的人。比如说他认准的事儿，他就会一直朝那里看，嗯，就是外其他的声音不会左右他，是非常努力，像是每天打鸡血的那种人生。嗯，好，来，沙袋带起来了，同志们来啊，热热身就带啊，带带带，带起来，晚一点，别啊，快点，快点的，带吧。他真是精力旺盛型的，你看他跳舞，他也不停，就跟那个上发条的一个人一样。
。对，我就会觉得说，我要不要？就是即使坐着的时候也要看看视频，拿词儿背一背，然后很怕被他盯住。对，你哪里？你哪里？没有。咱们这个话筒一定千万拿住了，抓住了。再抠一抠吧，二十分钟。就会潜移默化的会影响你吧，不要偷懒，但也挺好的。嗯，就是扛两天还是扛得住的。如果这样待一个月，我我真受不了。<笑>姐妹们，你们现在累不累呀、啊？好，来喝一个困。经典有机奶，补充一下我们的能量。我每天睡觉前还有早上起来，我都要喝它。它营养非常丰富，然后口感非常的醇香。嗯，每天靠它开启我们的有机新生活。怪不得你比我们体力好。来吧，干杯！干杯！一起健康活力四射，加油！加油！金刚葫芦娃的大娃就是喝经典牛奶。一个团队不能只靠 leader 往前冲，也需要队友的强力支持。我做的不是表面交白净，这代表我的是这谁？走，停停停停停。是这样的，就是我觉得哈，呃，这后面不是有两段吗？就这两这这两个 rap， 你们可以搞吗？搞呀，我们可以搞呀，我们要搞，可以试一下。哪个？来试一下是怎么说的？不是自嗨的游戏，我说的不是废话型游戏。哇、哦，好帅！更加大劲，这是代表我的 competition。哇，还可以。真的假的？真的真真的真的。Skr Skr Skr。真的。Skr Skr Skr Skr。我要的不是自嗨的游戏，我说的不是废话型游戏。我要的不是自嗨的游戏。我说的不是废话型游戏，我说的不是表面加把劲，这是代表我的 competition， 感觉像外国人在说中国话。<笑> Rap 分给两个姐姐，就我是希望能够在专业上能够让他们能有更多的惊喜，我也是就带使命来的，就一定要在这个时候为姐姐们加油助助威，然后一定要在。自己的专业方面能够帮助到他们，去帮助他们。用心的听，用心的听，要有个的,的、啊，用心的听。我说的不是表面加把劲。慢了，慢了，慢了。你这，你这台阶你自己蹬个脚，我跟我的脚。我的的的的。我说的不是。五六七走。我说的不是表面加把劲，这是代表我的 competition。对的。好，我们试一下哈。我也不是自嗨的游戏。我做的不是表面加把劲，这是代表我的 competition。慢一点点，又慢一点点，就慢一点点，你就慢那么一点点。我慢了吗？慢了一丢丢。就是你的脚，节奏是对的，但是你的脚跟你的嘴巴，我说这个要同时，你这嘴巴就就慢那一丢丢，他就在后面就会慢一丢丢。我我做的，我做。我做的不是表面加把劲，我做的不是表面加把劲，这是我的 competition。气死我了！好，那我唱 rap 了。rapper rapper rapper。So proud of me。OK OK， congratulations。姐姐们，本来我觉得就是，其实是有能力的，但是他们会听到很多。啊，这个歌好难，这个歌不行，就他们会有压力，特别是雨琦姐姐，因为她是 leader， 丽坤姐姐也是，她害怕唱的那个部分，我不想让他们有那么大的压力。我做的不是表面加把劲，我就代表我的 competition。帅，真帅！我做的不是表面加把劲，这是代表我的 competition。帅，你这个人一定要摆上我快乐的感官。我要的不是自嗨的游戏，我不说废话，请用心听。Rapper， 天，耶，会 rap 了耶！我觉得真的就是我，我过了这一关之后，我觉得我都牛，太牛了，我太厉害了。哦，代表，好，这是代表我的，代表，代表。干嘛呀？没气象啊，都。今晚他睡不着觉，我已经好好为你们服务了。哎呀，我这个人就有点懒，你知道吗？就狮子座特别容易懒，其实不是没有力量，就是也不是不聪明，我的能力是要被激发一下的。你确定有对象不能换吗？不能，真的不能吗？不能，为什么还想换？
我一直觉得我我我不想当团长这件事。啊？你什么情况啊？我不就来支持你的吗？不是，我觉得我当你们团长，我怎么样当当不起。我比较是小美眉，可以就是服务一下姐姐，但是我没有。亲爱的，当团长与年龄没有关系。是的。我觉得我没办法。我觉得你可以。跟 Cindy 刚刚从上一轮一起合作过来，我看到他身上的才华，而且我觉得他可以成为一个好的 leader， 我才会去选择他的。我们其实现在在选这个分段的时候，已经在选舞蹈的部分啊，比如说他的舞蹈强，就体现他的舞蹈；，比如说是体现 Cindy 的他那种比较律动，很体现他。在过程中，我其实没有在带什么，大部分其实我觉得是我们三个人的努力，然后其实朵姐。帮助非常大，它既然叫做动物伤感，我们可以把动物的那个属性表现出来。那我要贴两个耳朵给你吧，没有，我们还想要这个啊啊这样子，舔伤口，对，舔伤口的感觉。我比较会去倾听朵姐，寻求她的建议，就是一个蛮 balance 的一个，不是说一个人来做全部的决定，是一个 team work。<笑>真的要要来一点这种，是吧？那么上次是跟静姐，这次是跟钟丽缇姐姐。我做法是一样的，一定要先让我们的演员姐姐们找到最舒服的状态。你要你这个你要注明，这个你跟森迪一样。对，你是跟森迪走，刚才你是跟我跟我一起，你知道吗？就是一个女生在四十几岁，还可以为她的梦想去努力，然后愿意学习去挑战自己，我觉得就是很佩服她学习的态度。耶耶，之后感伤，之后再算。耶，来。为什么想哭了 ？Are you okay？ 好好听、啊！哇，你吓我一跳！哇塞，我们让雅雅姐第一天崩溃，然后不是因为怎么样，是因为她觉得好好听，我觉得好开心。好听！阿朵啊，辛迪，我们都是很热情，我们三个的个性合在一起，就是特别适合我们唱，所以我好开心。我觉得我们三个都还蛮正面、蛮正能量的。我不知道我能不能当到好的团长，但我现在也不用去想这些了。我们三个做出很棒的演出就好了。哎，好像还不错。这就对了，只要大家齐心协力，没有什么困难是解决不了的。带团队或者队长来说，你首先一定要让你的组员能够在这里有存在感，他们自己得到他们的价值的体现，那么他们才会更加有动力，而不是作为一个队长就是一定要去命令别人或者完全按照你的想法去做。老师，我们先对一遍，再跟伴唱带。OK， 好好。静姐想唱唱 A 是吧？对，然后你想唱什么？我无所谓，你想唱什么？我们能不能就是尝试一下那种海豚音？我也不知道为什么，就我听到这个旋律，我就想到了海豚音，我就试了一下。我,我感觉好像还行，就是我竟然能唱得上去。他很想在这个歌里面有一些他个人的特点比较突出的可以去表现的，那我就觉得我应该多支持他呀。如果他认为那是他最好的东西。你不让他试，他这辈子会遗憾的。我们唱展展一姐，只要他唱和声，然后他直接在后面啊，对对对，可以的，可以的，可以飞出去。那就这么分完了啊。静姐就已经把词儿分好了。哎，你来唱这个，你来唱那个，来唱这个。他有一些东西说的也挺对的，而且他是为了我们每一个人好。我就是音乐担当，就队长把这个工作分给我了。我会给大家很多音乐的建议，比如说收尾怎么收，分布怎么分。你懂吗？就你也可以把那个，像个孩子在尖叫，你也可以，那种你懂吗？对对对，对对对，我们的大小声那个表情要一样，就那个抑扬顿挫，就不要再那么行云流水了。好，那比如说，我怎么哭的笑着像个孩子在哭
。那不然你会每整首歌都是等着笑着我哒哒哒哒，他都滑的，你你懂吗？好不好？懂，好，明白。看在街角，发现自己很无聊，我怎么哭着叫着笑着孩子在哭。好，对你的这个这个海豚音，注意音准点。我我会音，但是因为我们还没有合。明白明白，挺好的。站在街角，发现自己很无聊。我还是很尊重我的组员的。如果他们希望去展示自己，嗯，我也可以配合他们来做这个事情。他们如果很开心，然后他们很有动力去做这件事情，我觉得比什么都强。之前七人团的时候，我觉得我最大的一个难题是，我照顾不了这么多的姐姐，所以这次成为三个人的时候，我觉得更多的时间可以去照顾到我其他的两位队员的一些心情啊、想法啊。我们到时候比如说大概的分那个 part 分出来了以后，我们现在其实已经定好了，已经定好了。A、B、C， 我碰到了一个团结的小组，好开心。很开心。叮当小姐姐她其实很尊重大家，因为白冰小姐姐可能觉得后面很高，她会有点恐慌。A 好，可能对于我来说难度小一点，可以。A 之后我就唱了 B 这段。我是我自己的墙，自己的船，自己的风。我发现你唱这段还不错。然后叮当说啊，你唱这段好听，你就唱这段吧。我觉得哦，那那好听的留给我队长，队队长真棒呵呵，就觉得很开心。我觉得你这次的唱法要跟你之前唱不一样，要不一样，要不一样。他非常非常专业，嗯，教我们的一些唱歌的一些语气呀、啊，大家什么时候两个人、三个人，他很专业。下面的那个的的不到那边，你们两个人要唱出来。哎呀。不不不，不要讲，不要那个，那个不要讲。对你这样说的话，气势就很好，相对来说。人家这张牌进步很快吗？太厉害了，太有名气了。我们还是蛮和谐的，我们都没有机会什么纷争啊，没机会，你知道吗？我觉得菲菲很了解我，而且了解每一个人，他也知道我们就是内心想要什么。C 的部分真的很难哎，你觉得 C 难的话 ，C 我唱 OK，、嗯、然后我是觉得倩姐蛮适合 A， 她声音比较厚一点嘛。第一个句出来是很重要的，嗯嗯嗯，压的要压要压住，压力好大。是接我，我声音稍微细一点。他接你的声音是 OK 的，你的声音接我的声音是 OK 的，这是我的想法，不知道你们觉得怎么样？可以啊 ，OK 啊，他好厉害，我会去愿意听他的，因为我觉得他是有经验的一个一个歌手，他其实是对整个舞蹈的一个编排会有自己的一个理解和一个认识，嗯，他头脑挺清醒的。One, two， 对，万茜姐姐，你看。春姐感觉偷东西，再来一次，再来一次。我就是来拖后腿的嘛，没事。没有，要不我们再慢一点，我们再慢一点，慢一点。你认为什么样的队长算是一个好队长？我觉得就是能够让队员信任你、认可你，就是合格的 leader 吧。嗯。没没事吧？不舒服，啊，我很不舒服，我也很不舒服。你等我，我吃了。你摸摸是不是发烧了？烧吗？还好吧，还好。摸摸一下你手心，有一点点热，手心。我演出那天结束了以后，我就开始胃痛。其实参加这个节目我很开心，我没有觉得累过，就我觉得，就体力上的这个东西是真的是还好，而且是特别是应该的。我先拿热水把它烫开，然后再倒点凉水。但当他们两个都觉得要依靠我的时候，我自己反而不行了。一口闷是吗？一口闷，是凉的，是凉的，还可以的。不苦吗？吃过不苦的。
他们两个其实挺当的，看到我这个样子，我当时躺在那里看他们的时候，我就在想说：天哪！明天就要小考了，我现在躺在这里，这是什么的一个状态呀、啊？我们的歌还有队形都没走齐呢，嗯，就很担心啊。Leader 也要好好的保重身体才行啊。无论你是什么风格的 Leader， 这次的小考将会验证你是否是一个合格的 Leader。各团小姐姐请注意，第二赛段训练考核即将开始。本次考核为八支三人团两两对决，安全团将拥有优先选择公演表演顺序的权利。危险团是不让咱上台了吗？怎么可能？别闹 ！What？ 说的好吓人、啊，吓唬谁？可怕死了！为了这个小考，拼了！首先，请张雨绮团、袁咏琳团前往大训练室进行考核。啊呜！啊呜！啊呜！啊呜！啊呜！啊呜！啊呜！啊呜！啊呜！啊！你们是第一个是吧？那那那那那咋的？你们自己选的，没关系，还无所谓。请两团站在。圆形的这个舞台的中央，各位小姐姐，首先进行的是声乐考核，准备就绪，可举手示意音乐播放。放了，他只要一张口，我就说啊，太好了，也不用有任何其他的侥幸心理，就是说他也许唱失误，不可能，就一定是水平就在那里的，嗯。Ready? Yeah. 雨绮姐姐是不管她唱成什么样，她还是会有她的魅力。但是从呃 vocal 来讲的话，哦，那说实在话，想要把这个作品、把这首歌唱好，要花很多很多的功夫。请孟佳团、宁静团进行考核。<笑>
你跳得很好呀，很好哎、欸，对呀、啊，怎么唱的？表现非常好，我觉得静姐他们唱歌的时候，我整个惊讶了，吓到我，就哇，不愧是金金 queen， 就是好厉害。始终有人马步早已沉默。如果我还能维持心中的火，只是因为我们还能感到疼痛。我练习了那么多次，从来没有在蹲的那个地方起来的时候，就是娘腔了一下。可是就是天时地利人和的，在小考的时候没没站稳。请叮当团、王菲菲团前往大训练室进行考。嗨，嗨，嗨，来了。准备好，请举手。呃呃，嗨。就释怀，在这方面我似乎是个天才。人生太多意外，还不如去停留感慨。我空的都当真爱，想的我却憋起来。我觉得声乐的部分一定是叮当姐，然后舞蹈的部分，我相信我们组是可以的，真的，这这点信心我还是有的。Now he can start the fish and bite me another round. Diamonds on me like a fresh on the water. I'm a rainer, really really me in with the thing now. 本来大家擅长的武器不同，所以我觉得呢，摆在一块比，这是不公平的。请黄圣依团、蓝莹莹团前往大训练室进行考核。好，升堂。准备好，请举手。队长，你举手。是，好了。太久了，等的心也回暖。想的太多了，想的人也累了。我不相信这一次你真的不会来了。我、哦、张文姐唱歌非常好。一封书，一句话，一个字，你也没留下。非常出乎我的意料。首先，他们唱的那首歌真的非常好听，然后三位姐姐他们的音色或者说他们本身的气质也非常适合这首歌，说明我们有太多的事情要去做。嗯。如果这世界复杂，虚假喧哗，我用尽我的一切奔向你呀，就算多遥远啊。
心服口服，很美。真的很灵动，我后来脑子里都是他们三个人的画面。我没有想到吴昕，呃，他的那个唱的还很好，那个很惊喜到我的。我自己觉得我我们的完成的也不错，但确实谁好谁坏，我我自己也没有把握。请各团到大训练室集合，马上宣布训练考核结果。三鞠躬。后花姐每次都好粉嫩，白白的。辛苦了啊！我们就直接进入正题。首先要公布一下张雨绮团和袁咏琳团的考核结果。这么直接、啊，你都没有前前奏的直接，我的妈呀！哇，没有任何的寒暄和开场白吗？上来就来直给，他们好严肃啊，怎么笑都不笑啊？笑一笑嘛。严肃认真。好，两位，来这种，来这种，来这种，来这种，来这种，来这种，来这种。谁谁宣布啊？来，呃，那就从赵赵老师开始吧。嗯，我先说一下袁咏琳团，确实是呃，袁咏琳在啊，这不好意思，袁咏琳团，我觉得你们团呢，确实是目前看到以来，我认为最有团魂的一个。哦，我觉得你们都是永远在一起，那种感觉都很好。可能也是因为你跟阿朵姐呢，你们第一次就是一个团的，所以也许配合会更好一些。所以我们也有团过啊，我们。但是我想说，王丽坤，你表现的让我有一些啊惊讶。我觉得跟上一次的这个表演，你是完全有突破的。我想说，张雨绮呢，你可能在这个整个的团队上，我觉得你还欠缺一点带领他们走向一个凝聚力的一个感觉。所以现在好像有一点点李斯丹妮在帮你，但是我希望能看到你更多的能带领这个团队，能把你的上一期的这个凝聚力，把 everybody 的那个劲儿使到这个团队上来。对对对，你说的对，对，老师说的对。没关系。好，我们说一下那个舞蹈考核，首先说一下张雨绮的。张雨绮团队，其实这个团队对我来说，你们是给到我惊喜的，尤其是张雨绮和王丽坤，超出我的预料之外。但是有点可惜，就是你是三名，因为本身你的舞台感染力应该很强的，你的爆发力应该很强的，但是呢，突然有两位那么优秀的同学追上来以后呢，好像把你淹没了。另外就是袁咏琳团队。我觉得你们整个的整齐度、配合度，就是那么短时间是相当好的。你们现在要去抠的是小细节。那这两个团比较的话，就张雨绮的话，张雨呃张雨绮团的话，我今天看到你们的进步，特别是张雨绮同学，我表扬你。好，谢谢谢谢。对。Skr skr 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 skr， 因为我觉得就是说一上台的话，你的自信心必须得出来。不管你在私下是什么样的性格，但是在舞台上你必须是王者。那我今天在张雨绮身上，我看到了王者的那风范。尽管，尽管你不是跳的最好的，但是你在舞台上的表现力和自信力，我觉得是最强的。那我们就宣布这两团的考核结果了，好不好？好，呃，张雨，呃，转，哎，不是 ，sorry。张雨绮，花花姐，你这是得再来一遍啊！张雨张雨绮团和袁咏琳团在训练考核中表现较为优秀的是袁咏琳团。啊，好，好，接下来我们来听一下孟佳团和宁静团的考核情况。孟佳团
唱上面来说，你们基本上有两句副歌都漏掉了，有人忘词。这是我。就从这点来说呢，我觉得可能我没办法给到你们很好的一个，好不好？好，从舞蹈考核这个角度，这两个团呢都有失误。呃，林静姐姐，你失误挺多的啊，忘记动作，然后呢，而且我看老师没有忘记动作、啊。你可能看到有一个动作，我跟他们跳的不一样，是吗？就那个是我们有意设计的。因为那个动作我就是记不起来，所以老师就把那动作剪掉了。所以是你本来记不住动作，所以要迁就你。所以为了迁就你，老师要改变那个动作，不不不不对吧？不不不是迁就，不是迁就。我觉得主要是迁就我们整个团，看上去不能因为我一个，因为我如果因为那一个动作，我会把后面动作全部忘记掉。我试过千百遍，所以我真的是不能把他们拉扯下去。所以老师剪掉了一个动作，就这个动作剪掉了，只是这一个动作。其他的全部都没有忘记动作，老师。好吧，今天你有一个解释机会。换个角度来说，如果今天是我是观众的话，我不理解你们的结构是怎么样，我就可能会误以为是不是有人跳错了。同意，对吗？那所以有可能在后面的课堂当中，我们是否要调整一下，还是不要给到观众有这样的错觉？你放心吧。嗯我喜欢你这种态度，我相信你。OK， 宁静是让我比较的惊喜的，因为第一次你告诉我说打死你也不不跳，那我一直就觉得你会只是动上半身的那种，下半身不会动。<笑>对对对，所以这一次的话，就说舞蹈动作的话，让我蛮蛮惊喜、蛮意外的。好，孟家团刚才有失误的地方。其实，以你有那么有经验的舞台表演者来说，这个失误你应该可以挽救的，但是你没有，你就站不稳。孟孟家团的话，我觉得 vocal 的话，我是觉得有点弱的。弱，弱，就那样。对，那最让我不能接受的是孟家。作为一个队长和 leader 来讲的话，而且你又是那么专业的，我觉得你不应该犯这样的错误。对，我错了。孟家团、宁静团在两团的训练考核中，表现较为优秀的是宁静团。恭喜你们成为安全团。接下来公布叮当团和王菲菲团的考核结果、考核情况。好，那我先说一下叮当团。听到你作为一个专业歌手，你唱的第一句有一点不是很稳，感觉到有一点不是那么的自信。那我再说一说这个王菲菲团。我觉得英文上来说，呃，万茜还有沈梦辰，可能在英文上可能要更加的努力一把。在舞蹈考核这个部分，叮当团那边呢，舞蹈动作其实很简单。其实越简单的东西有时候越难完成，因为你们只有三位成员，所以每个人的律动，包括你们的角度、幅度，都是看得非常清楚。而在这一点，那么简单动作来说，我觉得还没有做到完美。王菲菲团有点像上一场那个大碗宽面，这算是一个黑马，让我非常大惊喜。王菲菲舞蹈能力很强，但我想不到万茜和沈梦辰可以配合的那么好。所以呢，这一场如果有人要跟他们 PK 的话，其他人要小心一点了。我要飘了，我跟你讲，老师。万茜，我完全没想到你会今天调成这个样子，真的还蛮吓人的。我觉得就今天的话，王菲菲那团的话，他们在 vocal 部分的话，他们有加舞蹈部分。那我觉得就是说，他加了舞蹈的话，就给我们的话是一些惊喜。我一直觉得就是唱跳歌手的话，除了技术以外，我觉得是需要想怎么让下面的观众可以跟你共情和共鸣。就是说你得
出其不意。那今天的话，叮当组的表现的话，我觉得我是不满意的。在两团的训练考核中，表现较为优秀的是王菲菲团，恭喜你们成为安全团。好，接下来揭晓最后两个团：黄圣依团和蓝莹莹团的黄团和蓝团的考核情况。<笑>那我先说一下黄圣依团，整体来说，我觉得你们的完成度是不错的。啊、呃，当然了，我我也知道。你可能昨天设计的那个海豚音，我觉得可能还现在听不到啊！我要赶紧的知道你你们的能完成度怎么样？早说呀！所以这个东西呢，我想说留给后面 OK 的。还有海海豚音呢？唱好了就是惊讶，唱不好可能就砸在台上。那我再说一说这个蓝莹莹团。如果这世界复杂，加上花，我用尽我的一切，跟上你。我想说蓝莹莹，今天我不知道是你是把精力可能放在了更多的别的地方还是怎么样，你一直在拖拍子，你唱歌。我们在练习的时候我就有这个问题，我会改正注意。嗯，好，对于这两组的舞蹈考核呢，这两组表现都非常不 OK。我先说黄圣依团先。你们这个舞蹈是展现一些线条感的东西，但很可惜，真的不太整齐，有人跳错。南影这个团队，你们比较困难了，因为你们三位都没有接触过这种日本的舞蹈风格，所以在短时间里面呢，能够跳成这样呢，我觉得还行吧。但是以这样的水准呢，是上台是不 OK 的。呃，黄圣依团、蓝盈盈团在两团的训练考核中，表现较为优秀的是黄圣依团。黄圣依团，恭喜你们成为安全，谢谢谢谢。看来他们三个人很不相信，看来他们三个人很不相信。没有没有没有，我们就是我们就是很惊讶，我们会获胜，真的，因为我们觉得他们真的很棒。好，今天的训练考核是各位成团后的首次合作，而这次的考核结果将直接影响各团第二场公演的出战顺序。八个三人团将以排位形式依次进行表演，根据现场五百位浪花的投票数，决出八团的整体排名。排名靠后的团将会有人离开，跟上次一样。现在公布公演的出战顺序的选择规则，听好了，我们的规则是：先由四支危险团的 leader 选择出场顺序，再由四支安全团的 leader 进行选择。安全团的四位 leader 拥有替换其中一个危险团公演顺序的权利。哇！被替换的危险团的出场顺序。由该安全团来指定，也就是说，安全团可以告诉说，我替换这个人，然后他在第几个。危险团及安全团的选择顺序将分别由抽签决定。下面是四位危险团的 leader 上来先进行抽签，危险团是白色手机，请做出选择。那就是面子呗。OK， 请给大家展示一下你们的排位。好、oh, ，这个没有什么太大的意义，没有很大的意义这一趴，重点在后面。第一位危险团的 leader， 好。哇！哇！哇！跟我想一样，是吗？我当时有想过放中间，但是最后肯定会被调反，不如出来炸个场。当时兰花早给我的概念，在上一轮的时候说，公演的时候就第一个出来特别炸。就我觉得这个东西跟，说实话，说实话，顺序有关系，但是跟能力还是有很大的一部分的。呃
。现在有请四位安全团的 leader 姐姐上来进行抽签。红色的，红色的手机。OK， 好，好。所以由宁静姐姐第一个来选择公演出场顺序。并且是否要取代某一个危险团的位置？我自己个人觉得八确实太靠后了，我怕观众会疲劳，所以尽量六啊四什么的是 OK 的。压轴，静姐。你可以换其中一个，你只能换一次。我们是还是会换掉，呃，他们还可以换你，但是他只有一次机会，也就是说你们有可能还会被换。好，现在请抽签第二名的黄顺一团来选择你的公演出场顺序。家直接晕倒在地上，天哪，好惨呐！让他们压轴，让他们压轴，困难打不倒我们，恭喜阿力哥！那你交钱，我本来也是很想选五号，因为我只是比较在意我前后是哪个队。因为叮当他们那个组唱的是一个纯 vocal， 就是这个位置是比较呃占优势的，在排位上。我我把留给你了。你想想看。OK， 出现了戏剧性的变化。有哎，看看孟佳能不能第二。<笑>来，下面有请王菲菲团来选择公演顺序。第几？把我们换到第八个，换第八。你不能把我换掉吧？压轴压轴。林俊的第几？他们和林俊团那个强女，林俊强。那所以我们还是第八了，第八。我我我个人是不太想在宁静姐姐后面，希望能够最后一个出来。炸呀！八，确定。太有自信了。来，现在有请袁咏琳队选择公演顺序。然后三又被换。我我我，因为小时候就比赛嘛，比如说我曾经就有过这种情况的比赛，然后第一组出来的时候，通常音响师和各方面还是有一个调的过程。对。这但是观众不会知道哦，没有稳定调到最好的状态，通常在第三个调到是最好的状态。第三个调到是最好的状态。困难打不倒我们，好厉害！孟佳，孟佳，哈哈哈哈哈！我靠，我靠，我靠！来来来，赶紧！不说他们，我怕。乘风破浪的姐姐，冲浪榜已开启。登录芒果 TV， 完成冲浪任务，即可获得浪花，并助力姐姐的比赛。同时还可前往经典官方小程序“天赐经典 ”Set In 和微博“冲浪吧姐姐”榜单，赢取更多助力机会。最近流行摆摊，今天姐姐我也来，哇，全都是我喜欢的有机生活好物。
这个垃圾分类帮帮袋其实是用六个经典奶盒回收再造做成的，随时随地分一分，有机生活美食分。搜索经典小程序，赢取姐姐同款周边哦。我我就我整个世界崩塌，哎呀，我的我的五六也没戏了，还被跑到第二，他们开场那么嗨，开了之后还得让我们去把气氛再给荡下来，我觉得观众可能会很恨我们吧。那我们是开场啊，就是我们很厉害，所以我们跳开场啊。第一个出场它是一定是万众瞩目，最后一个出场就是万众期待。我觉得我们团队都是一条心，就是往共同一个方向，不想输嘛。我们的歌虽然是很特别，但如果把它呈现得非常完美的时候，是非常脱俗的。自从第一次公演之后，可能比较有自信吧。我觉得如果你的表演真的够炸，真的让我们觉得 A 到爆，他们会支持你的。我觉得我们实力在。我对我们团真的非常有信心，大家把我们每一部分做好，我觉得我们就是第一位。就只要。我们把那个情绪做出来，观众一旦感受到了你的情绪，这个节目就非常容易拿高分。我觉得有可能冲顶。<笑>今晚她呢将化身成为啊这个带货女王，他们要让我们的十四个市州的农产品也一起乘风破浪。在这个疫情期间呢，我有很多的农产品呢。都是有销不出去。我们一起来组织这样的一个扶贫助农的活动，我觉得好像自己也应该可以尽一点小小的力量。我们很开心，就是作为女性可以参与到这个活动当中。其实我在听到这次任务的时候，我觉得非常的激动，而且特别特别的想来。他没有那种特别就是特别辣、特别呛的那种。对对对，有那个弹幕区说，呃。连姐夫都过来，一起下单说神仙爱情，我很羡慕你们。我就是晚饭都没吃，就是要来这里吃我们湘西的这些特产的。看我的经纪人在哪，帮我也开两包，下单下单，帮我也下下单。忍不住了，已经。通过我们那些艺人的身份可以得到传播，我觉得很好的一个渠道。更加了解湖南大湘西有那么多健康、好吃又美味的这些小吃。既是助农了，又是推荐一些自己真的觉得很想推荐的东西，我觉得非常的开心。既能帮助到他们，然后又能够帮助他们脱贫，帮助他们的致富，让我们的家庭过得更好的生活。如果我们能够帮助他们可以销售出去的话，我觉得这个也是自己很荣幸。上微博。